Projekt Pečeme pro radost byl založen v srpnu roku 2023 paní Danou Filipovič Ryškovou pro jejího malého klienta Dominika Dokulila, který se narodil s Downovým syndromem a pro pojišťovnu byl nepojistitelný. Nicméně pro rodinu bylo velice důležité zajistit Dominikovi adekvátní péči, aby měl větší šanci na alespoň trošku běžný život. Projekt Pečeme pro radost je nyní ve finále a my jsme na závěrečném slavnostním zakončení v lázních hodonín. Módní přehlídku střídal zpěv, vyprávění nebo také taneční vystoupení. O jakou speciální formu pomoci se jednalo, nám prozradila ambasadorka projektu paní Dana Filipovič Ryšková a zakladatelka nadačního fondu Radost dětem paní Kateřina Vich. Jak vznikla myšlenka uspořádat tento projekt Pečeme pro radost? Tak to nebyl můj nápad, já jsem jenom před 13 lety založila nadační fond Radost dětem a s Danuškou se známe už dlouhé roky a vždycky nám pomáhala při akcích, když jsme něco připravovali, organizovali pro děti a chtěla pomáhat ještě víc, ještě intenzivněji, tak přišla vlastně loni na podzim s nápadem a, a vymyslela projekt Pečeme pro radost. Jak vás tady ta myšlenka napadla? A moje profese je finanční poradce a vlastně stalo se to mému klientovi, že mým klientům se narodilo dítě s Downovým syndromem a díky tomu, že tu rodinu znám x let, tak jsem prostě jim chtěla pomoci, protože oni si to z začátku nechtěli přiznat, co se všechno stalo a tak dále a potřebovali opravdu hodně peněz, aby vůbec jakoby ustáli tu situace, aby mohli vlastně Dominikovi dopřát vůbec ty terapie a tak dále, aby se domče dokázal posouvat dál. No a vzhledem k tomu, že já běhat fakt neumím a ani nechci, takže mě napadlo, že prostě chci vytvořit nějaký projekt, který bude smysluplný a který bude ojedinělej, protože on v České republice ještě takovýhle není, takže jsem se rozhodla, že já budu péct, lidi si to budou objednávat a vlastně všechen výtěžek půjde na toho domču. Jo, takže vlastně suroviny a tyhle věci šly za mnou a veškerý výtěžek šel opravdu na toho Dominika. Proto jsme se spojili s Kačkou Vich, protože Kačka má nadační fond a já jsem chtěla, aby to všechno bylo prostě správně i legislativně, takže vlastně Kačka nám vytvořila nadační účet, kam šly všechny peníze a plus jsme měli ještě kasičky zapečetěné, takže vlastně nic nezůstávalo jakoby bokem a lidi nám dávali peníze řádnou cestou. Možná taková otázka, která bude lidi zajímat, jak dlouho se peklo? 366 dní, protože byl přestupní rok <laughs> a bylo to 366 receptů, které se neopakovaly. Takže to byla ještě taková třešnička na dotu, že jsem si to ještě chtěla stížit. My jsme měli facebookovou stránku, kde si to mohli vlastně, já jsem vždycky na týden dala menu, který si ty lidi mohli objednávat. Oni mi posílali zprávy a vyzvedávali si to Praha, Hodonin, Brno. Dneska tady máme slavnostní takové zakončení tady toho projektu, takže co všechno se tady dneska bude dít, co jste nachystali za program? Budou tady módní přehlídky od společnosti Mahdal SRO a je to zase z toho důvodu, protože tohle je firma, která s námi opravdu celý ten rok spolupracovala a dovolili nám vlastně přes jejich salon distribuovat vlastně ty dobroty, takže lidi si tam chodili vlastně vybírat ty, ty dobrutky. No a takže modní, modní přehlídka dámská, pánská, pak tady bude dětská modní přehlídka a se společnosti Kokodrilo. No ale hlavně, co je tady strašně důležité, tak máme tady úžasné zpěvačky, dceru Kateřiny Vich, Denise Vich a velice se těším na její představení, protože si pro nás připravila neskutečné bomby. Celým odpolednem provázel také sympatický moderátor Vlasta Weber, vystoupila taneční skupina KIS Intenziv Hodonín a speciálním hostem byla paní Pavla Vytázková, která se podělila o svůj příběh. Sama mám takovou zkušenost, nám se stalo před třemi lety, že Moje dcera Barborka onemocnila cukrovkou diabetem prvního typu. A tohle je nemoc, která není léčitelná. Která, když nastane, tak je navždy. A já jsem říkala, že kdo jiný by měl podpořit domču, než zase moje dítě, děti dětem. Diagnoza mojí dcery vidět není. Není vidět cukrovka, není vidět cukrovka nebolí. A přitom je velmi závažná a špatně kompenzovaná cukrovka, špatně kompenzovaný diabetes je likvidační pro organismus a je to konečná. 
366 dní, 366 receptů, neuvěřitelná trpělivost, výdrž a touha pomoci. Okamžik, na který všichni čekali, právě přichází. My v tuto chvíli budeme předávat ony dva šeky. A budou předávat Daniela Hamplová z Generali České, dále to bude Dana Filipovič Ryšková, dále Kateřina Vich, která je z Nadačního fondu Rado s dětem. Je tu s námi také Denis Vich, Pavlína Martin a samozřejmě malý Dominiček. Tak pojďme na tu slavnostní událost. Dominiček už se nám blíží samozřejmě i s mamkou a s taťkou. Myslím si, že to je člověk, to bylo tím srdcem, úplně bez ní, bez ní bys, bys jsme vám tenhle ten všechny předávali, takže... Bez naší podpory, to taky nešlo. Ok, dobře, my se o to podělíme, pavně k Dominičkovi pomůže, víš, že jo? Dominiček má Downův syndrom, hned vlastně od začátku jsme s ním začali podstupovat poměrně velkou řádku terapii, četli jsme si spoustu různých blogů na internetu i ze zahraničí a vlastně k tomu i sloužil tady tento úžasný projekt Pečeme pro radost, který nám pomohl vlastně mnohem více navštěvovat těch terapií. Dokonce jsme byli už i na prvním neurorehabilitačním intenzivním pobytu na Slovensku v Pěšťanech, který je poměrně finančně náročný a bez pomoci tohoto projektu a potažmo nadačního fondu Radost dětem bychom tohle vlastně nezvládli. Jinak Dominiček navštěvuje, jak jsem říkala, opravdu velkou řádku terapií, chodí na hypoterapie, jezdí vlastně na koních, chodí na play vizely, což podporuje vlastně vývoj jakoby mozku, chodí dále na snouzelen, na kognitivně motorickou terapii, docházíme na tři druhy logopedií, jsme sledovaní u velké spousty lékařských specialistů, kde naštěstí Dominiček kromě hypotonie a břišní kýlečky má naštěstí všechno v pořádku, takže máme velké štěstí, že s ním opravdu můžeme cvičit plnohodnotně a vlastně v srpnu měl Dominiček dva a půl roku a má za sebou více než 450 terapií. My bychom hlavně chtěli poděkovat všem lidem, kteří jakýmkoliv způsobem od začátku až do teď ten projekt vlastně podpořili jakýmkoliv svým dílem, ať už prostě finančně, materiálně nebo jak, jakýmkoliv jiným způsobem. Nejvíce bychom chtěli poděkovat Kateřině Vych a nadačnímu fondu Radost dětem, díky kterým by tohle samozřejmě nevzniklo. Oni celý ten projekt vlastně zaštítili a naše největší poděkování patří paní Danči, která vlastně vymyslela tuto myšlenku a její touha pomáhat druhým lidem jí vedla k tomu, že se rozhodla pomoct právě našemu Dominičkovi a za to my jí opravdu z celého srdce, za celou rodinu moc děkujeme. A já ho obdivu, víte proč? Protože má krásný vlasy. <laughs> Domča je prostě borec. Domča zamává, vy už taky zamávejte. Jedna éra končí, ale jedna éra začíná, protože s kačkou už připravujeme další část. Teda vezmu si do konce prosince volno, ale od ledna už chystáme další část a budu podporovat vlastně přímo radost dětem, nebudu se už zaměřovat na jednotlivce, ale pečeme pro radost pojede dál.